¡Ey, silencio! ¡Te dije que no comieras por la noche! ¿Qué tiene que ver? ¡Vamos! ¡Pareces un elefante! Mejor no empieces con esto. No, vamos a hablarlo. En serio, no es buen momento. Esto es un robo. No sé dónde está tu peine. ¡Ven y búscalo! ¿Acaso no ves? Está aquí. Uf, por poco. Date prisa, debemos buscar. Mírame, ¿qué tal estoy? Pon todo en tu bolso. Oye, ya ni siquiera me haces cumplidos. Oh, vaya. Solo mira lo que encontré. ¿Qué es eso? Aquí hay más de un millón. ¡Es increíble! ¡Ahora somos millonarios! Delincuentes millonarios. Suena bien. Bueno, lo llevamos y nos vamos. No olvides nada. ¡Fue todo un éxito! ¡Vamos rápido mientras no nos ven! ¡Hey! ¿Quién tomó mi dinero? ¡Rayos! ¡Nunca me compraré mi helicóptero! Escucha, estuve pensando, ¿y si buscamos otra familia? ¿Y por qué lo haríamos? Les robamos por más de un año, ¿pueden sospechar algo? No lo creo, tienen tanto dinero que no se dan cuenta. Oh, nos haremos ricos. Ahora me voy a comprar un auto nuevo. Oye, espera, ¿dónde está el bolso con las joyas? No lo sé, supongo que lo dejamos. Pero te dije que lo tomaras. ¿Tengo cinco manos? ¿Cómo lo iba a hacer? Esto es para mis nuevas joyas. Escucha, ¿has visto mi reloj? ¿Cuál de todos? El que tiene diamantes. No lo he visto. Qué raro, ¿dónde puede estar? No lo entiendo, ¿estamos en bancarrota? Vamos, ¿qué dices? Entonces, ¿por qué tomaron el dinero de mi cuarto? No hemos tomado nada. Entonces, ¿por qué ya no está? Siempre lo gastas en tonterías, compra menos papitas. Con ese dinero podía comprarme una fábrica de papitas. Me vino una idea a la cabeza. La de un ayudante. ¿Para qué un ayudante? Entiéndelo. Más manos, más dinero. Tienes razón, pero ¿dónde encontramos uno? Tengo una buena idea. Emily, te presento a tus nuevos padres. Hola, Emily. Soy Molly y él es Chad. Hola. Estoy muy contenta de conocerlos. Aquí es nuestro hogar. Vaya, es muy bonito. Vamos a tu habitación. Lleva tus cosas. ¿Tendré mi propia habitación? ¡Hurra! Ponte cómoda. Si quieres algo, te lo compraremos. ¿Ustedes son ricos? Se podría decir que sí. Genial. Mis nuevos padres son millonarios. Mamá, papá, ¿se acuerdan qué día es hoy? ¡Claro! ¡Cómo lo olvidé! ¡Tengo una reunión de negocios! Y yo una manicura dentro de media hora. Se supone que hoy íbamos a ir al zoológico. Saba, lo haremos la próxima vez. Otra vez tendré que pasear solo. ¿Qué tal? ¿Te gustó todo? Sí. Siempre he soñado con una habitación. ¿Puedo salir por un rato? ¡Claro que puedes! No tardes mucho. ¿Y qué haremos? Falta tiempo. Que se acostumbre un poco. Vaya, qué casa tan grande tienen los vecinos. Oye, mira por dónde vas. Perdón, no te había visto. Bueno, no pasa nada. Me llamo Saba. Mucho gusto. Soy Emily. ¿Vives aquí? Sí. Oh, súper. Somos vecinos. Podemos ser amigos. Con gusto. ¿Quieres entrar a mi casa? Sí. Vamos. Vaya, 
Vaya, tienen una casa muy grande. Eso es cierto. Oh, ¿no te habías ido? Cancelé la cita. Podemos ir al zoológico. Yo ya no puedo. Por cierto, te la presento. Ella es Emily. Mucho gusto. Soy el padre de Saba, Alex. Rayos, perdí mi cita. Oh, buenas tardes. Buenas tardes. Saba, ¿me presentas a tu amiga? Emily, ella es mi madre. Y ella es Emily. Mucho gusto. Hace mucho que se conocen. ¿Qué tal si les muestro tus fotos de la infancia? ¡Mamá! Bien, vámonos de aquí. Si quieres, podemos ir a mi casa. Sí, sería genial. Y como ves, vivo aquí. Esto está muy bien. Oh, tenía un portátil igual y con las mismas pegatinas. No lo sé. Oh, Saba, hola. ¿Ustedes se conocen? Pues sí, somos vecinos. No sabía que tenía una hija. Sí, ahora sí. Oh, hola, Saba. ¿Qué tal? Saludos, Molly. Estoy bien. Hay que hablar. Vamos. Durante todo este tiempo no sabía que Molly y Chad tenían una hija. Es porque ellos me adoptaron. Ah, claro. Es genial. Ya no voy a aburrirme. ¿Qué sucede? ¿Entiendes lo que sucedió? No, no lo entiendo. Nuestra hija es amiga de Saba. ¿Y qué? ¿Acaso lo tengo que explicar todo? No lo entiendo, explícame. Que ella sea su amiga nos lo hará más fácil. ¿Acaso quieres usar a nuestra hija? ¿Y para qué la hemos adoptado? Pues sí, es verdad. Ella nos va a ayudar y subiremos de nivel de vida. Y no haremos nada, solo tomar el sol en las Maldivas. Muy bien, ya lo entiendes. Bueno, debo ir a casa. Mañana nos vemos. Saba, ¿ya te vas? Sí, me alegro de verlos. Hija, muy bien. Gracias, papá. ¿Pero qué es lo que he hecho? Solo muy bien. Papá, ¿qué estás haciendo? Poniendo cámaras por toda la casa. ¿Para qué? Empezaron a desaparecer cosas. ¿Es necesario ponerla en mi habitación? ¿Qué pasa con el espacio personal? No es por mucho tiempo. Ya está hecho. ¿Y para qué vinimos aquí? Para entrenar un poco. ¡Oh, súper! Me gustan los deportes. No van a hacer entrenamientos de deporte. ¿Y entonces qué? Solo son ejercicios. De acuerdo, vamos. El primer ejercicio se llama pasar la ventana. ¿Y eso para qué? No es nada. Vamos, mamá va a enseñarte. ¿Lo ves? Es fácil. Muy bien, hija. Aprendes rápido. Y ahora los siguientes ejercicios. Tienes que subir por las escaleras. Debo preguntar, ¿para qué sirve eso? ¿Y si la ventana está en otro piso? ¿Y para qué tendría que entrar por una ventana? ¿Qué tal si olvidas las llaves? ¿Qué vas a hacer? Pues tienes razón. Bien, ¿y el último ejercicio por hoy? No hay que subir nada. No, pero será fácil. Con ayuda de la horquilla debes abrir la puerta. ¿Y eso para qué? Pues, ¿qué tal si pierdes las llaves de la casa? Podré entrar por la ventana hasta en el segundo piso. ¿Y qué vas a hacer si están cerradas? Solo esto. Tiene lógica. Te enseñaré. Una vez, recuérdalo. ¡Tadán! ¿Lo entiendes? Repítelo. ¡Oh, lo logré! ¡Es increíble! ¡A la primera! ¡Tienes talento! ¡Bien hecho, hija! ¿Hija, estás durmiendo? Oh, no. ¿Le sucede algo? Queríamos pedirte algo. ¿Qué cosa? La próxima vez que vayas a casa de Saba, ¿puedes hacer fotos de dónde están las cosas? Una pregunta. ¿Y eso para qué? Queremos hacer remodelaciones. Sí, como ellos. Queremos ser como ellos. Está bien, lo haré. Bien, lo mejor es que nadie te vea para que no piense el mal. 
Buenas noches. Hola, entra. ¿Quieres comer? Hay algunos dulces. ¿Quieres? Mm, sí, de acuerdo. Gracias, pero estoy a dieta. Mis padres no están, así que no van a molestarnos. Podremos divertirnos mucho. Sí, de acuerdo. ¿Me enseñas la casa? Es interesante. No hay nada interesante aquí. Por favor, es realmente grande. De acuerdo, vamos. Aquí tenemos nuestro salón. El sofá. ¿Qué más? Aquí veo la televisión. Genial. ¿Y las otras habitaciones? Aquí está mi habitación. La cama, la laptop. Puedes jugar dardos si quieres. Tu habitación es muy bonita. Y este es nuestro café donde mis padres organizan fiestas para sus amigos ricos. Wow, ¿Eso es un bar de dulces? Sí, si quieres puedes tomar algo. Bien, este es nuestro baño. No hay nada interesante aquí. ¿Y qué es esa habitación? No se puede entrar. Es el despacho de papá. Vaya, gracias por la excursión, pero me tengo que ir. ¿Qué? ¿Tan rápido? Sí, debo hacer cosas urgentes. Adiós. ¿Crees que lo conseguirá? Lo hará. Tiene talento natural para eso. Hola. Ya hice las fotos. Vamos, enséñanos. ¿Qué es esto? El plano de su casa, para que nos enseñes dónde están las habitaciones. Es una casa normal. No tiene nada especial. Mira, el pasillo, el salón, el dormitorio. Espera, ¿y eso qué es? ¿Qué? Eso negro en la esquina. Ah, cámaras. Las tienen por toda la casa. ¿Cámaras? Eso lo dificulta todo. También las necesitamos. La seguridad es primero. ¿Esa habitación dónde está? No pude hacerle fotos. Estaba cerrada. Saba dijo que no podíamos entrar. Pero aquí hay otra habitación. Esa la hemos visto. Claro, solo por la ventana. Gracias, hija. Nos has ayudado mucho. Bien, ya puedo salir. Uh -huh. Rayos, ¿cómo es que hay cámaras allí? No sé, pero eso no está bien. Tenemos que pensar en cómo apagarlas. Creo que todo lo que necesitamos está en esa habitación que por algo está cerrada. También lo pienso. Los tres lo haremos bien. Chad, ¿y si no metemos a Emily en esto? ¿Y eso por qué? No sé, ella todavía es pequeña. ¿Y qué? Yo con 10 años abría cajas fuertes con los ojos cerrados. No quiero que tenga la misma vida que nosotros. Solo será esta vez. Imagina cuánto dinero tienen. Tendremos suficiente y no tendremos que robar más. De acuerdo, solo una vez. Saba, ¿quién es tu nueva amiga? Ah, es hija de nuestros vecinos. De Molly y Chad, no sabía que tenían una hija. La han adoptado. Saba, quizás sea mejor que no se hable. ¿Y eso por qué? Ellos no me gustan, son sospechosos. Y se visten muy raro, parecen unos delincuentes. No los conocen bien. Saba, créeme, conozco a las personas y ellos no me transmiten confianza. Entonces, por su paranoia, ¿no puedo ser amigo de Emily? Pero tienes otros amigos. ¿Los hijos de sus amigos ricos? No, no quiero ser amigo de ellos. ¿Pero por qué? Son muy educados. Tenemos diferentes intereses. Saba, somos tus padres. No te daremos un mal consejo. Pero yo no quiero hacer lo que ustedes dicen. Bien, debo ir a la escuela. Adolescencia, un periodo difícil. Oh, Emily, hola. ¿Qué haces aquí? Voy a estudiar en esta escuela. Genial, somos vecinos y compañeros de clase. Pues sí, es una linda escuela. Sí, es genial, pero todos llegan tarde. Oye, ¿por qué te fuiste tan rápido ayer? Uh, prometí ayudar a mamá. Entiendo. ¿Puedes creer que mis padres no quieren que hable contigo? Vaya, ¿y eso por qué? 
dicen que tus padres son sospechosos y mi madre dijo que ellos parecen unos delincuentes. ¿Delincuentes? ¡Vamos! ¡Mis padres son muy buenos! Es lo que les dije. Estoy harto de eso. Siempre me dicen qué hacer. Pero igual seguiremos hablando. Por supuesto. Somos amigos. Voy a enseñarte la escuela mientras no hay nadie. ¿Y si nos saltamos las clases, ah? ¿eh? ¿Saltarlas? Hmm, me gusta esa idea. ¿Cuál es nuestro plan? Para empezar, hay que pensar qué hacer con las cámaras. Las cámaras no son un problema. Así nadie va a vernos. Pues perfecto, resolvimos el problema. Tenemos que averiguar qué es esa habitación cerrada. Sí, ¿y cómo abrirla? Tengo una buena idea. ¿No te parece raro que nos saltemos las clases al lado de tu casa? No, ¿qué tiene de raro? ¿Qué pasa si tus padres ven cómo te saltas las clases? No va a agradar. No creo que me vean. Siempre están ocupados con algo. ¿Y qué? Ni siquiera pasan tiempo juntos. A veces, pero muy poco. ¡Qué triste! ¡Qué bueno que somos amigos! Podemos pasar tiempo juntos. ¿Viste algo? No, no puedo ver nada. Esto no se puede abrir. ¿Qué hacemos? ¿Cómo entramos allí? ¡Yo iré! Mamá, papá, ¿qué están haciendo aquí? ¡Te estábamos buscando! Sí, ¿por qué no estás en la escuela? Uh, tengo educación física. Estamos jugando fútbol. Bueno, plan B. ¿Cuál es el plan B? Destornillador. Oh, hace frío. ¿Por qué no funciona la calefacción? Ah, llamaré a que lo reparen. Entra. De todas formas, en casa no hay nadie. Oh, ¿por qué vuelves tan temprano? Ah, cancelaron las clases. Alguien se sintió mal. Sí, sí, muy mal. De acuerdo. Oh, ¿y por qué hace tanto frío? No funciona la calefacción. Tiene que venir alguien y arreglarlo. ¿Dónde está mi nieto favorito? ¡Oh! ¡Vino la abuela! ¡Hola! Claro, lo que me faltaba. ¿Y quién es esta jovencita? Es mi amiga, Emily. Hola, mamá. ¿Por qué no avisaste que venías? ¡Ay! Te lo dije la semana pasada. La abuela trae regalos. ¡Súper! ¡Vayamos a verlos! Ajá, corre. Si lo hubieras dicho hace 30 años. Buen día. ¿Son del servicio de reparación? Sí. Díganos que se ha roto. No funciona el aire acondicionado. De acuerdo. Ahora lo arreglaremos. Cuando lo hagan, me avisan. Buen día, jovencitos. ¿Quiénes son? Servicio de reparación. Vamos a arreglar el aire. ¿Quién trabaja con el estómago vacío? Siéntense. La abuela les va a servir empanadas caseras. Gracias, pero no tenemos hambre. No quiero oír nada. Vayan a la mesa. Aquí están las empanadas caseras. Oigan, ¿pero qué pasa? ¿Por qué no estáis trabajando? Alex, no los regañes. Yo los obligué a comer. Mamá, ellos vinieron a arreglar el aire. Comerán y lo harán. Los trajiste aquí y ni siquiera les das comida. ¿Acaso te eduqué así? Bueno, hagan lo que quieran. ¿Lo viste? Sí, tiene las llaves. Lo que necesitamos. Vendremos en la noche para robarlas. ¿Qué tal? ¿Está rico? Sí, gracias. Tenemos que trabajar. Qué bueno que vino la abuela. Siempre me alegra. Yo aún me pregunto si tengo abuela y un abuelo. Pues pregúntale a tus padres. Sería genial conocer a mis abuelos. Sí, es divertido. Tienen más tiempo para jugar que nuestros padres. Bueno, mis padres deben estarme esperando en casa. Ya me voy. Está bien. Nos veremos luego. Sí, de acuerdo. Ay, Saba, qué delgado estás. 
¿Acaso no te dan de comer? No es eso, abuela, sí lo hacen. No importa, cuando esté aquí, le daré caprichos a mi nieto. ¿Y alguien me los dará a mí? Eres adulto, puedes darte tus caprichos. El plan será muy fácil. Esperamos a que duerman, entramos en la casa, tomamos las llaves y listo. Es la tarea más fácil de mi vida. Mamá, papá, hola. Hola, ¿ya volviste de la escuela? Ah, nos dejaron salir antes. Me acuerdo que me encantaba saltarme las clases. No lo escuches, eso está mal. ¿Y si damos un paseo? Vamos al parque. De acuerdo, con gusto. ¡Hurra! Voy a prepararme. Aún no sé cómo decirle nuestro plan. Pues por ahora no le digamos nada. Papá, ¿el día de hoy no trabajas? No, estoy en casa. Genial. ¿Y si jugamos juntos fútbol? Oye, Saba, será la próxima vez. Quiero descansar. Pero siempre dices eso. Oye, levántate ahora y ve a jugar con tu hijo. Mamá, no me mandes como si fuese un pequeñito. Saba, vamos a prepararnos. Yo estoy listo. Bueno, vamos. Alex, ¿acaso estás loco? Abrígate y ponte el gorro. ¡Rayos, mamá! ¡Basta! ¡Ya no soy un pequeño! Ajá. Será peor si vas y te enfermas. ¡Uh, Saba! ¡Vamos! ¡Saba! ¡Solo hazlo ya! ¡Hurra, Saba! ¡Bien hecho! ¡Campeón de la abuela! ¿Jugaremos o hablaremos? ¡Ponte en la portería! Ay. ¿Por qué lo golpeas? Aún es un niño. ¿Saba, te duele? Entremos para así prepararte algo rico. Mamá, papá, gracias. Fue divertido. También nos gustó. Y ahora a dormir. Repon fuerzas. Mañana vamos al cine. Oh, súper. Buenas noches. Oh, Saba, tienes la pijama. Muy bien. Hora de dormir. Abuela, estoy contento de que vinieras. Yo también estoy contenta de pasar tiempo con mi nieto favorito. ¿Sabes? Fue buena idea adoptar a Emily. Es cierto, pienso igual. Bueno, manos a la obra. En silencio, no despiertes a nadie. No creo que las llaves estén en la cocina. Solo hay que buscar. ¡Búscalas! Saba, ¿acaso eres tú? ¡Oh! ¡Ladrones! Uh, ¿Por qué estás gritando? ¡Hay ladrones! ¿Ladrones? Aquí no hay nadie. Acabo de verlos por aquí. Acuéstate. Te has vuelto totalmente loca. ¿De dónde salió esa vieja? ¡Lo arruinó todo! ¡Qué bueno que escapamos! ¡Rayos, se lo contará a todos! ¿Y qué vamos a hacer? No sé, hay que cambiar el plan. Deja de decirlo, solo tú los viste. Tardaste demasiado en venir. Buenos días, ¿le sucede algo? Tu abuela se ha vuelto loca. Así no se le habla a los mayores. Hoy por la noche entraron unos ladrones y él no me cree. Si lo hubiese visto, lo creería, pero no. Pusiste cámaras en la casa, míralas. Esas no funcionan. Las puse para aparentar. ¿Y eso para qué? No entienden nada. Lo hice porque quería. Al menos tú me crees. No tengo motivos para no creerte. ¿Los has visto? ¿Cómo son ellos? No sé, no veo nada si no llevo gafas. Y cuando me las puse... No había nadie. ¡Rayos! ¡Los vamos a encontrar! Oh, hola, Emily. Hola, Saba. ¿Qué tal? Normal. ¿Puedes creer que hoy en la noche entraron unos ladrones? Vaya, no puede ser. ¿Robaron algo? No les dio tiempo. Mi abuela los echó. Tu abuela es muy valiente. Ajá, pero mi padre no le cree. Tengo que avisar a mis padres para que estén atentos. Piensa, piensa, ¿qué hacemos? Parece que solo nos queda una opción. No, Chad. Emily va a mantenerse fuera de esto. No tenemos otra opción. 
Siempre hay opción. De acuerdo. ¿Y qué propones? No sé, necesito algo de tiempo. ¿Pensar en qué? Emily es amiga de Saba. No será problema encontrar las llaves. ¿Y si alguien se da cuenta? ¿Qué es lo que haremos? ¿Por qué se daría cuenta? Solo irá a jugar con Saba. ¿Y la abuela? ¿Y si la abuela se da cuenta de que robó las llaves? Ella no dejará que se dé cuenta. Ella es lista. No la van a atrapar. ¿Y cómo se lo vamos a decir? Emily, ve y roba las llaves. ¿Hay otras opciones? Tendrá que ser así. No, es mala idea. ¿Has olvidado por qué empezamos todo esto? No lo he olvidado, solo que ahora la veo como mi hija. Mamá, papá, tengo que contarles una cosa sorprendente. A la casa de los vecinos entraron unos ladrones por la noche. No lo puedo creer. ¿Y quiénes eran? No lo sé. Escucha, Emily, no te hemos contado todo. ¿Qué no me han contado? Chat. Esos ladrones éramos nosotros. ¿Qué? Buena broma. Emily, no es broma, es verdad. Sí, te hemos adoptado porque necesitábamos una ayudante. ¿Me adoptaron unos delincuentes? Corrige, delincuentes millonarios. Ustedes robaron el dinero. ¿Y qué? Uno gana dinero, ¿cómo puede? Ah, entiendo por qué hacía esos ejercicios raros. Querían que me convirtiera en delincuente. Sí, y es el momento perfecto de que entres en acción. Yo no pienso hacer eso. Oye, eres nuestra hija. Además, ser delincuente es divertido. Engañar a la gente y robarles es algo divertido. Emily, él no lo expresó bien. Necesitamos tu ayuda. Una última misión y luego nos vamos todos a Maldivas. ¿Y qué es lo que quieren que haga? Necesitamos que robes las llaves del despacho de Alex. ¿Robarle a mi amigo Saba? No. Pero no le estás robando a Saba, sino a su padre. ¿Y qué importa aún así? No. Te dije que no tenías que contárselo. Ya verás. Lo pensará y aceptará. Saba, tengo que contarte algo ahora. Oh, Emily. Claro, cuéntame. Escucha, ni siquiera sé por dónde empezar. ¿Es algo serio? Escucha, es que mis padres son unos delincuentes y fueron quienes entraron aquí. ¿Qué? ¿Lo repito otra vez? No, es que me sorprendió. ¿Y cómo lo supiste? Ellos mismos me contaron para que los ayudara a robar las llaves del despacho de tu padre. No puede ser. ¿Y qué hacemos? No lo sé. No puedo ir a la policía, ya que ellos son mis padres. Sí, lo sé. ¿Sabes qué? Vamos a ayudarles. ¿Ayudarles? ¿Acaso estás loco? ¿Quieres que ellos te roben? Si nos convertimos en una familia normal, todo va a cambiar. Saba, ¿estás seguro? Sí, seguro. Solo espérame aquí. Bien, toma. Saba, ¿y si lo piensas? No, ya lo decidí. No ha llegado aún, estoy preocupada. Bien, aquí tienen. ¿Lo ves? Bien hecho, hija. Emily, por favor, perdónanos por tener que hacer todo esto. No pasa nada. Te prometo que este es nuestro último robo. A prepararnos. ¿Qué estás haciendo? Preparándome para los ladrones. ¿Y si llamo al doctor para que te analice mejor? Ah, qué mal que no me creas. Cuando yo los atrape, me darás las gracias. Te daré las gracias cuando dejes de hacer tonterías. Eh. Silenciosamente y rápido. ¡Somos ricos! ¡Quietos, ladrones! Escuchen, ahora no escaparán de aquí. ¿Por qué gritas? ¡Ah, ladrones! Ahora tampoco me crees. ¡Atrápalos! ¿Por qué gritan? ¿Cómo los atraparon? Saba, ven conmigo. ¡Llamen a la policía! ¿Cómo tienen mis llaves? Yo se las di. ¡Rayos, cómo es que los atraparon! ¡Y qué profesionales! ¿Saba, se las diste? ¿Por qué? Porque pensaba que si éramos una familia normal y no unos ricos, jugarías más conmigo, como antes. ¿Lo ves, Alex? Hasta donde has llevado al niño. Saba, es el acto más tonto de tu vida. Prefiero ser un pobre mientras sea feliz. Saba, voy a tranquilizarlo. 
Oigan, no se muevan. ¡Saba! Es una familia de locos. Vámonos rápido de aquí. ¿Quién diría que estaría dispuesto a perder todo para pasar tiempo con él? Oye, estaba pensando. ¿Y si dejamos este estilo de vida, seamos una familia normal? De acuerdo. Emily estará triste por nuestra culpa. ¿Estás despierta? No lo estoy. Escucha, perdónanos. No debimos meterte en esto. Somos malos padres, pero prometemos cambiar. Decidimos que vamos a ser una familia normal. ¿Y ya no van a robar más? Nunca, si nos perdonas. ¡Claro que sí! Sada, no entiendo. ¿Por qué estás ahí? ¿Tengo que jugar fútbol solo? 